Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, meron akong itatry na primer which is good for dry skin. Feeling ko lang ha. Ito na yung sagot sa akin dry skin pag nag apply kasi ako guys ng foundation. And favorite ko kasi yung ano eh, yung matte na foundation. Kasi nga, long lasting siya. Meron akong combination skin. So medyo oily yung T-zone ko, pati yung chin area ko. Pero hindi naman siya ganun ka oily. Uh, yung normal na pag-oil up, ganun lang. Tapos, the rest of my skin, I dry. So, naisipan ko na bumili ng primer oil. And, nakita ko to sa video ni Paul Unating, yung makeup artist. And then, nakita ko rin yung comment ni Miss Mimi sa um, video ni Chris Lumagi. Kasi, uh, nireview niya yung Maybelline uh, Superstay, which is this one. And, parehas kami nung nangyari sa face. Medyo textured yung aking face nung ginamit ko to. So, sabi ni Miss Mimi dun sa comment section, try using a primer oil. So, eto nga. Since nakita ko to sa video ni Paul, edi, yun. Bumili ako sa Shopee. And, naghanap ako sa Shopee nito. So, nakabili ako nito sa Shopee, sa BA Cosmetic Shop, for... 418 pesos. So, medyo may kamahalan to. Ang routine ko kasi pag nag-foundation uh, ako or pag nag-makeup ako is naglalagay ako ng moisturizer underneath. So, since oil to, feeling ko matatanggal yung moisturizer. So, yung packaging niya guys is nakalagay sa isang bottle tapos meron siyang dropper. So, nung dumating to sa akin guys, meron siyang sticker na nakalagay dito sa paligid. Parang yun yung um, sealed niya para hindi siya mabuksan. Pero, useless. Kasi natanggal din siya. And, medyo nag-leak yung product. So, tinanggal ko na siya. And, yan. So, first time ko itong gagamitin kayo sa and walang nakalagay sa face ko nga. Kasi nga, feel ko nga matatanggal. And, nakaka-moisturize naman to. Kasi nga, oil to, diba? So, ang gagamitin kong foundation, guys, is from Maybelline, New York. This is Super Stay 24-Hour Full Coverage Foundation. And, yung gagamitin kong shade is Classic Ivory. Yung kasing isa na beige sa akin. Warm, warm nude. Ay, medyo may pagka-dark. Kasi nga, uh, this foundation is nag-oxidize kahit hindi ka acidic. So, gagamitan ko siya ng brush. Ito. And let's start. Tingnan natin kung may magagawang milagro itong si City Color Primer Oil. So, nakalagay sa packaging niya, non-greasy, smooths, and softens, vitamin enriched. Yun. Meron palang direction dito. Diyos ko, mahabag yung langit. Hindi ko nakita kasi nga may problema po ang mata ko. And hindi ko halos makita guys. Kasi nga, basta, hindi siya halos makita. So, nakalagay dito sa packaging niya na 12 months siyang tatagal once you open the product. And this is also cru cruelty free. And this one is made in Taiwan. So, nakalagay sa directions niya. Nakalagay pala dito na... Use morning and night can be used anywhere on skin, hair, and nails. Mix with foundation for a dewy finish. Store in a cool area away from heat. So, yun nakalagay doon. May amoy siya. Sobrang light lang, guys. Ayan, para siyang mantika na panluto, no? Yun, para siyang baby oil. Yung oil ng... Ano ba yung ano yun? Johnson's yata yun. So, wait lang natin siyang mag-set. And pwede, daw, pwede rin daw to sa mga nails ninyo. Kung meron kayong dry skin sa iyong kamay. Mamamoisturize niya. Pwede rin sa buhok. Ang madaya palang uses to. Hindi lang pala sa face. Okay, so, ah, maglalagyan na tayo ng foundation. And, shake ko lang siya. Ang ganda niya, guys. Ang smooth tingnan ng aking face. pala yung ano, yung classic ivory. Buto na lang na test ni ano, ni sis Philin, Ina. So, lagay ko na sa aking um, full face kasi meron pa natira. So, ito na siya guys, on my face. And, 
pag tinitingnan ko up close, ang ganda. Ang ganda ng pagkakalapat niya sa face ko ng foundation. Wala ako nakikita ng dryness kasi nga oil to, primer na to. So, ang gagawin naman natin is tingnan natin kung ma-prolong niya yung aking foundation kahit oil siya. Mayroon pa natin sa aking daliri. So, lalagay ko na lang dito sa aking pimple na nandito. So, ang oras na po ay tatapusin ko lang guys yung aking makeup and then babalik na lang ako siguro mamaya for my first and final thoughts about this primer. So, it is now, ano ba? 11.29 ng umaga. So, babalik nila ako mamaya guys. Tatapusin ko lang to. So far, gustong gusto ko yung primer. Wala ako nakikita ng dry na sa aking face except dito sa aking yung brow. Sa may brows ko na medyo nagbubuo-buo yung foundation. Pero hindi ko ito nalagyan ng primer dito sa may brows ko. Dito lang yata sa may ano, sa may forehead. So, babalik nila ako guys mamaya. 5-5 in the afternoon. Um, ito na po yung condition ng aking face. And, uh, mag-blot muna tayo. Wala naman ako naramdaman sa kanya. Hindi naman siya heavy sa face. Although, kanina, nung in-apply ko siya, medyo mainit sa mukha. Siguro, kasi gawa nga ng oil to. Kaya, yun. Kasi na isa ko sa lamin. Yan, sobrang makapag-transfer, no? <laughs> Bakit ganun? Kasi siguro ano nga gawa ng oil yung primer ko, ganun. Pero nung nireview ko lang itong foundation na to, hindi naman siya ganun kalala mag-transfer. Minimal lang. Wala ako halos nakuhang oil. konti lang. More on transfer siya. Kasi so, nakikita ko guys, um, nag-build na yung aking ano dito, aking smile lines. Kita ko na siya. And yung kanya finish, nakakatulong talaga yung oil primer na to when it comes to, alam mo yun, Hindi naman niya na-thin out yung, ano, yung consistency ng foundation. Pero, ang ganda ng lapat niya. And full coverage pa din. Tapos, full coverage. Pero, hindi siya mag-cake up. Wala akong nakita ng textured skin dito sa aking face ngayon. Sobrang, ang ganda ng lapat niya. And, nandito pa rin. Napolong niya yung aking highlight. Nandyan pa din. Doon sa mga bumalik dito sa video ko. Para lang, i-sure kung magtatagal ba yung highlight na ni-review ko. Ayan po, tumagal po siya ng ilang oras. 5 to 6 hours, parang ganun. Limot ko na kung anong oras ako nag-start. So, anyway, um, dito sa ilong ko, kasi guys, pag nag apply ako ng foundation dito sa ilong ko, lalo na pag matte, hindi siya kumakapit. And surprisingly, kumapit siya, awa ng juice. Yun nga lang sa packaging niya, dapat nilagyan nila ng something na plastic para hindi matapon yung laman. Kasi nga, oil to. Kaya pag medyo nakibo or medyo nagalaw yung uh, bottle, may tendency na lumabas. And then, kasi walang kwenta yung sticker na nakalagay dito eh. So, that's it for this uh, video. Sana nakatulong sa inyo guys. Kung meron kayo mga questions, i-comment nyo lang sa baba. And, sasagutin ko yan. Kung bago po kayo sa channel ko, consider subscribing by clicking the subscribe button. And then, i-click mo rin yung notification bell para every time na meron akong bagong videos, meron kang notification. Yun lang guys. Maraming maraming salamat sa punonood. And see you again on my next video. Bye!